Sziasztok! Először is általánosságban a propoliszról, utána pedig elmondom, hogy én melyik terméket és milyen módon fogyasztom. A propoliszról tudni kell, hogy ugyanolyan hasznos, hatásos csodaszér az egészségünk megőrzése és a betegségek gyógyítása szempontjából, mint az ezüst koloid. Nem kívánok összevető elemzést végezni, hiszen mindkettő abszolút egy kategóriába tartozik gyógyhatásuk tekintetében. A különbség csupán annyi, hogy az egyik akár házilag is előállítható, a másik pedig a méhek munkájának gyümölcse. Az ezüstkoloidról amúgy is van már egy régebbi videóm, amiben mindent elmondok róla, és az ajánlott, illetve az általam alkalmazott adagolásáról. A linkét megtaláljátok ennek a videónak a leírásában. Tehát a propolis más néven mészurok, egy olyan gyantás jellegű keverék, amit a méhek gyűjtenek össze a növények rügyeiről a kaptárok fertőtlenítésére, és hogy még véletlenül se juthasson be a lakhelyükre egyetlen apró kórokozó sem. Erre azért van szükségük, mert nagyon sokan élnek viszonylag kis helyen, és esetükben bármilyen fertőző megbetegedés, vírus, baktérium, gomba katasztrofális következményekkel járna. Egyébként a tudósok csupán az elmúlt tíz év, nagyjából tíz évben jöttek rá arra, amivel már az első méhézek is tisztában voltak az ősidők óta, hogy a propolis egy szuper hatékony gyógyszer, mindenféle mellékhatásoktól mentes, és sok esetben a mai kemikáliákat, tehát szintetikus gyógyszereket is messze felül múlja. Úgy 40-50 százalékban flavonoidokban és fenolsavban gazdag anyag, és összesen több mint 300 alkotó elemből tevődik össze. Legalábbis a leírások szerint. Tehát én nem vagyok kémiai anyaganalizátor, de ha a leírásoknak hihetünk, akkor ez így néz ki. De a hatásait egyébként megtapasztaltam, már régóta tapasztalom. Na mindegy, rendkívül erős gyulladás csökkentő, antiallergén és antioxidáns hatással bír. Ezen kívül ugyanolyan hatékony a vírusok, baktériumok és gombák ellen, mint az ezüst koloid, és amellett, hogy nagymértékben fokozza az immunrendszer működését, valamint a gyulladás csökkentő hatása által fájdalom csillapítóként is működik, minden a szervezetünkkel szimbiózisban élő, vagyis hasznos baktériumot megkímél, míg a szintetikus gyógyszerekkel szemben rezisztens kártékony baktériumokat egy az egybe elpusztítja, kipusztítja. Rendet tesz a belegben is a paraziták kiiktatása révén, Valamint leszámol a Helicobacter pylori nevezetű, sok esetben gyomorfekét okozó baktériummal is. Tudjátok, ez az a baktérium, ami, ami e, gyomorsabb túltengés, túltermelődést okoz, ezáltal visszaáramlik a nyelőcsőbe, ott felmaródást okoz, erős égő érzetet kelt fel. Mivel a nyelőcső nem rendelkezik azzal az enzimmel, ami, amivel a gyomor, ami ugye megvédeni attól, hogy megemészse saját magát, de egy bizonyos szint után, ettől függetlenül, hogy a gyomor rendelkezik ezzel az önvédelmi reakcióval, az is elszenvedi a kárátosok savnak, és akár gyomorfekét is kaphatunk. Illetve akinél megjelenik ez a helikobakter pylori. Na mindegy, ingyulladás, afta tájog ellen is nagyon jó, egy szóval büdös száj szindróma ellen. Azt már ellen is kimutatták a jótékony hatását, amit annak köszönhetünk, hogy nagy mértékben gátolja a gyulladásos immun választ. És akkor még valami, ez is nagyon Fontos tudni való, sőt, talán még a legfontosabb, hogy egy 2009-es tanulmány szerint a rákos sejtek növekedését is nagyban gátolja, ráadásul 72 órával a kísérleti kezeléseket követően apoptózist, vagyis programozott sejthalált idézett elő náluk. És nem csak a gyógyító, de a megelőző hatását is kimutatták daganatos megbetegedések terén is. Oké, okay. akkor ennyi, így nagy hirtelen elég is lesz. Most jöhet, hogy én milyen terméket fogyasztok. Itt nem nevezhetem nevén, mert reklámnak minősül, ilyen bújtatott reklámnak, és esetleg megfingathatna a gazdasági versenyhivatal. Nem valószínű, de nem adjuk meg neki a támadási felületet. Úgyhogy itt nem nevezem meg, de ha valakit érdekel, Facebook Messengeren nagyon szívesen segítek neki, hogy megrendelhesse. De kommentben is elárulhatom a egyébként a termékcsalád nevét. Én is megrendelhetném, de hadd ne kelljen ezzel foglalkoznom, inkább hozzásegítem az érdeklődőt a lehetőséghez, intézze saját maga tőlem függetlenül, így még olcsóbban meg is ússza, mivel megrendelőként kapásból jár még neki 20% kedvezmény. Tehát, amit én szedek, az 16 éves kortól ajánlott, az alatt nem. Hát gondolom a magas hatóanyagtartalom miatt nem, mintha ártana nekik már a 16 év alattiaknak a, ez a propolis készítmény. Egyszerűen csak abban a korosztályban fölösleges, nekik még nem kell annyi, tehát nincs ennyi propoliszra szükségük. És naponta egy kapszulát veszek be, reggel egy gyomorra, egy kevés folyadékkal, aztán hát hagyom úgy 
jó fél órát dolgozni, utána jöhet a reggeli teja. Kb. fél napig kellemesen mézesebb befögök ezután tőle egyébként. Hát van, aki utálja az ízét, én nagyon jól el vagyok vele, sőt kifejezetten ízlik, mikor így visszacsap. Még vagy 3-4 vagy 5 órán keresztül. Attól függetlenül, hogy utána még kajáltam is, ahogy mondtam a bevételt követően. Legalább fél órás pihentetés után. Na, 30 kapszula van egy dobozban, azaz 30 napi adag, ez olyan 3200 forint, de ha én rendelem meg, vagy bárki, megrendelőként már csak 2500 forint, ugye ahogy az előbb mondtam, megrendeled, akkor már mindjárt jár a 20% kedvezmény kapásból bármire. Másfél doboz cigi ára egy hónapra, hát szerintem nem sok, adagolása tekintetében úgy nagyjából a fele annyiba kerül, mint a magyarországi boltokban kapható termékek, ráadásul nem is olyan macerás, mert nem kell ilyen napi két-háromszor, két-három rágótablettát rákcsálni, szopogatni, meg 20-30 cseppeket adagolni, meg mit tudom én miket csinálni, hanem napi egyetlen kapszulával le van rengedezve az egész, úgy ahogy mondtam, reggel bedobod, aztán kész el is lehet felejteni. Hát ennyit erről. Remélem sokaknak segít ez a videó, és hát egyébként én is még, ma ezt még gyorsan elmondom, tehát ma fogok valamikor rendelni három vagy négy dobozzal, meg még egy-két apróságot, tusfődött ezt, azt mert tényleg jó cuccokat forgalmaz az a cég, de most nem is az a lényeg, hanem maga a Propolis. De 10.000 forintos megrendelésnél már posta költség sincs, úgyhogy ha más nem is rendelnék, akkor mit tudom én, négy doboz propolis rendelek magamnak még a nap folyamán. Na most már tényleg erről ennyit. Ha valaki esetleg szeretné az én példámot követni, annak nagyon szívesen segítek az említett módon. A témához kapcsolódóan pedig belinkelek a leírásba még egy-két linket a korábbi videóim közül. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!